நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்டா நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் இந்தியாவினுடைய மக்களவைத் தேர்தல் பல பகுதிகளில் முடிஞ்சிச்சு இன்னும் சில பகுதிகளில் மட்டும் வாக்குப்பதிவு பேலன்ஸ் இருக்கு இது எல்லாமே முடிஞ்ச பிறகு மே இருபத்தி மூணு அப்படி இல்லைனா ஒரு சில காரணங்களுக்காக மே இருபத்தி நாலாம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகும் அப்படின்றது இப்போ இருக்கக்கூடிய தற்போதைய தகவலாக இருக்கு இந்த சூழ்நிலையில உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் அந்த மாநிலத்தினுடைய தேர்தல் முடிவுகளை தீர்மானிக்க போகிறது மாடுகள் தான் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா ஆனால் நிதர்சனமான உண்மை அதுதாங்க ஏன் என்ன காரணம் அந்த மாட்டுனால என்ன பிரச்சனை அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக எல்லாரும் பார்க்கக்கூடியது பேசக்கூடியது மாடுகள் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை தான் இந்த மாடு தான் அங்கே அரசியல் காரணியாகவே பார்க்கப்பட்டு இருக்கு அந்த மாடை வச்சு மிகப்பெரிய அரசியலும் அங்கே நடந்துட்டு தான் இருக்கு கடந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி யோகி ஆதித்யநாத் அவர்கள் தான் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக்கிட்டார் அவர் பொறுப்பேற்ற உடனே இருக்கக்கூடிய பசுமாடுகள் எல்லாத்தையும் நான் காப்பாற்ற போறேன் அதனால இங்க வந்து மாட்டிறைச்சி கடைகளே இருக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி ஒரு ஆர்டர் கொண்டு வர்றாரு உரிமம் இல்லாத மாட்டிறைச்சி கடைகளை க்ளோஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா அது பெயரளவுக்கு தான் கிட்டத்தட்ட இருந்த எல்லா கடைகளையுமே மூடிட்டாங்க மாட்டிறைச்சி சம்பந்தமாகவும் மாட விற்கிறது வாங்குறது சம்பந்தமாகவும் பசு பாதுகாவலர்கள் சம்பந்தமாகவும் அங்கே ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளில் பல உயிரிழப்புகள் கூட நடந்திருக்கு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு விவசாயி ஒரு மாடு வந்து வளர்க்குறாரு அந்த மாடோட கரவை நின்று போன பிறகு அவர் அதை என்ன பண்ண முடியும் அந்த மாட்டை பராமரிக்கணும்னா அஞ்சாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஏழாயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஒரு மாதத்துக்கு செலவாகும் ஆனால் அந்த மாடு பால் கொடுத்தா தான் அந்த செலவில் வந்து அவங்க ஈடு கட்டிக்கிடுவாங்க பட் அது பால் கொடுக்குற ஸ்டேஜை தாண்டினதுக்கப்புறம் அதை விற்கிறத தவிர அவங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த பசு பாதுகாவலர்களோட கடுமையான பிரச்சனைகள் சம்மந்தமாகவும் ஒரு மாட்டை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போக முடியாத சூழ்நிலை காரணமாகவும் அவங்க அந்த மாட்டுக்கு செலவு பண்ணி பராமரிக்க முடியாத காரணத்தினாலையும் அப்படியே ரோட்டில் வயல்வெளியில் <laughs> வயல்வெளியில் விவசாயம் பண்ணக்கூடியவங்க ஷிஃப்ட் முறையில் கொஞ்ச நேரம் கூட தூங்க முடியாத அளவுக்கு மாறி மாறி வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க பாதுகாப்புக்காக மட்டும் இந்த மாட்டை விரட்டுறதுக்காக மட்டும் யமுனை ஆற்றங்கரையில் இருக்கக்கூடிய சன்வாரா அப்படின்ற கிராமத்தில் இருக்க விவசாயிகள் இதை பற்றி சொல்லும்போது இப்போ எங்களோட விவசாய நிலம் இருக்குது அந்த விவசாய நிலத்தை நாங்கள் பாதுகாக்கணும்னா நானும் என்னோடய அப்பாவும் தான் மாறி மாறி ஷிஃப்ட் முறையில் பாதுகாத்துட்டு இருக்கோம் பகல் முழுவதும் நான் வந்து அங்கே பாதுகாப்புக்கு இருப்பேன் நைட்டில் என்னுடைய தந்தை வந்துருவாருன்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு அவருடைய தந்தைக்கு வயது அறுபத்தைந்து வயது அவர் சொல்லும்போது இரவு முழுவதும் ஒரு செகண்ட் கூட என்னால் தூங்க முடியாது கொஞ்ச நேரம் கண்ணாசு இருந்தாலும் இந்த மாடுங்கள்லாம் பயிரை நாசமாக்கிடும்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு கடந்த ஜனவரி மாதம் ஒரு கிராமத்தில் இந்த மாட்டுக்கூட்டங்கள் வந்து விவசாய நிலத்தை பாலாக்கிருச்சு அப்படின்ற காரணத்துக்காக அந்த மாடுங்களோட உரிமையாளர்கள் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சா அவங்க ஒரு பதினாலு பேர் அந்த பதினாலு பேர்த்தை ஒரு ஸ்கூல்ல போட்டு அடைச்சு வச்சுட்டாங்க அதன் பிறகு போலீசார் வந்து வழக்கு பதிவு செஞ்சு அவங்களை விடுவிச்சிருந்தாலும் அவங்களை திரும்பவும் வந்து அவங்களே கைதும் பண்ணிட்டாங்க கைது பண்ணப்பட்ட பிறகு அந்த பதினாலு பேரும் அவங்களோட சொந்த ஜாமீன்ல தான் வெளியே வந்திருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்க விவசாயிங்க இந்த மாடு கூட்டத்தை விரட்டுறதுக்காக முயற்சி பண்ணும்போது அதுல மாடுங்க இவங்களை தாக்குறதுல பல்வேறு இடங்கள்ல ஒரு நான்கு பேர் வந்து இதுவரைக்கும் இறந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிராம விவசாயிகளுக்கு இந்த பிரச்சனை ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அந்த விவசாயிகள் ஒரு கோரிக்கையும் வச்சிருக்காங்க வங்கியில் எங்களுக்கு வந்து லோன் கொடுக்கணும் எதுக்காகனா இந்த விவசாய நிலம் இருக்கு இல்லையா அதை சுற்றி மின் வேலி அமைக்கணும் அப்போ தான் அந்த மாடுகள்கிட்ட இருந்து விவசாய பயிரை காப்பாற்ற முடியும்னு கோரிக்கை வச்சுருக்காங்க இந்த பிரச்சனையில் ஒரு வேடிக்கையான விஷயமே இந்த மாடுகள்னால அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது இந்து விவசாயிகள் தான் எந்த மாடை கோமாதான்னு கடவுளாக பார்த்து கும்பிட்டாங்களோ இன்னைக்கு அதே மாட்டுக்கூட்டத்தை பார்த்தாலே கள்ள தூக்கியோ கட்டையை தூக்கியோ அடிக்கிறாங்க கெட்ட கெட்ட வார்த்தைகளில் திட்டி சாபமும் விடுறாங்க உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மதுரா மாவட்டத்தில் இருக்க சஜாத்பூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஒரு விவசாயி சொல்லும்போது எங்கள் மாடுங்களை நாங்களே லத்திய வச்சு அடித்து விரட்ட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிருக்குனா அதுக்கு முக்கிய காரணம் இந்த மாநிலத்தோட முதல்வர் தான்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி மாடுங்களை மாட்டிறச்சி கடை வச்சுருக்கவங்க வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி இந்த மாடுங்களை விரட்டுறதுக்காக மண்ணெண்ணையை ஊற்றி தீயெல்லாம் உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி நாங்கள் பண்ணலைன்னா எங்களோட பயிருங்கள்லாம் நாசமாகிடும் எங்கள் பிள்ளைக்குட்டிங்கெல்லாம் எதை சாப்பிடும் பட்னியில் தான் கிடக்கும்னு தன்னுடைய வேதனையை தெரிவிச்சிருக்காரு மாட்டிறைச்சி கூடங்களில் மாடுங்களை துன்புறுத்துறாங்கன்னு ஆதித்யநாத் அவர்கள் வந்து சில
மாநிலம் முழுவதும் பத்தாயிரம் கோ சாலைகள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதா அரசு தரப்பில் இருந்து தகவல்கள் இருந்தாலும் உண்மையிலே எண்ணிக்கை அந்த அளவுக்கு இல்லை இருக்கக்கூடிய கோ சாலைகளும் இந்த பிரச்சனையினுடைய தீவிரத்தை குறைக்கிற அளவுக்கு செயல்பாட்டில் இல்லை அப்படின்றது தான் நிதர்சனமான உண்மையாக விவசாயிகள் குறிப்பிட்டிருக்காங்க மேலும் இந்த மாடுகள்லாம் ரோடுகளில் நெடுஞ்சாலைகளில் சுற்றும் போது பல விபத்துகள் இதனால் ஏற்பட்டுட்ருக்கு வேகமாக வரக்கூடிய வண்டிகள் திடீர்னு மாடு ஊழல வந்த உடனே அதை சமாளிக்க முடியாமல் மிகப்பெரிய கோர விபத்துகளும் நடைபெற்றுட்டு தான் இருக்குது கடந்த மார்ச் மாதத்தில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா லக்னோ ஆக எக்ஸ்பிரஸ் வேல முப்பத்தைந்து விபத்துகள் இது மாதிரி நடந்திருக்கதாகவும் தகவல்கள் இருக்கு உத்தரப்பிரதேசத்தினுடைய விவசாயத்துறை இது எங்கள் துறை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை கழுவி ஓட பார்க்குறாங்க கால்நடை பராமரிப்பு துறைகிட்ட கேட்கும்போது ரோட்டில் தெரிகிற மாடெல்லாம் நாங்கள் வந்து பராமரிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படிலாம் எங்கள் சட்டத்தில் எதுவும் குறிப்பிடலை அப்படின்னு அவங்க சட்டம் பேசுகிறாங்க இன்னொரு பக்கம் இதில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறது போக்குவரத்து காவல்துறை தான் அவங்க என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா நாங்கள் போக்குவரத்தை சரி பண்ணணுமா இல்லை ரோட்டில் தெரிகிற மாடை விரட்டிட்டு அடிப்பட்ட மாடுங்களை தூக்கி ஓரமாக போடுறது தான் எங்கள் வேலையான்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க மேலும் வரப்போகிற தேர்தலில் எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இந்த மாட்டு பிரச்சனை சம்பந்தமாக சரியான முடிவுகள் சரியான தீர்வுகள் எட்டப்படலைனா இந்த பிரச்சனை மிகப்பெரிய பூதாகரமான பிரச்சனையாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குன்றதையும் சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்மில் ப்